Muito bem, pessoal. Hoje eu vou ensinar você a fazer um efeito bem legal aqui em texto, tá certo? Que você poderá utilizar em vários projetos. Sem mais delongas, vamos ao efeito. Bom, aqui ao lado esquerdo eu vou selecionar a ferramenta retângulo. Eu vou fazer aqui de qualquer tamanho, tá certo? Eu vou simular aqui uma bandeirinha. E aí eu vou clicar aqui na ferramenta de seleção. E vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no menu, ó, efeitos envelope, ou você pode pressionar Ctrl F7 vai abra, abrir essa janelinha aqui ao lado direito, e aqui ó simplesmente você vai já pegar algum pré-definido, tá certo? por exemplo, esse aqui ó, tá vendo só? clica nele, ele já vai transformar aqui para você, o que que acontece? que as pessoas me perguntam, quando eu faço um tipo de envelope desse, né, uma deformação no objeto é, as pessoas querem escrever aqui dentro para que fique no movimento certinho para que isso aconteça a gente vai aplicar aqui o texto primeiro ao lado esquerdo você vai escrever comunidade web vou pegar aqui e vou aumentar vou escolher uma fonte vou pegar essa baby monster aqui muito bem você pode clicar aqui pintar vou colocar uma cor e tirar o contorno aqui ó com o lado direito do mouse nesse pauzinho aqui certo muito bem e existem duas formas tá que vai ficar diferente uma se você deixar aqui fora e outra se você deixar aqui em cima se você deixar aqui em cima ele já vai fazer dentro aqui do seu objeto se você fazer aqui fora ele vai fazer é o um movimento aqui no texto ok aqui para fora e não aqui em cima então com o texto selecionado você vem nessa segunda ferramenta aqui ó criar a partir do envelope clica nela e clica aqui dentro ó. olha só ela cria a deformação no texto certinho. Vou dar um Ctrl Z e vou colocar aqui em cima. Vou lá novamente, ó, clica e agora eu clico aqui dentro. Aí ele fica certinho. Se você quiser, você pode clicar na ferramenta de seleção e aí você pode, se você quiser, como já está no formato, diminuir um pouquinho, tá? Pode fazer assim para que fique mais bem encaixado. E aí eu vou colocar aqui um branco, certo? Então, esse já está pronto. Agora, eu vou fazer um aqui que serve agora para o Dias Namorados. Olha só, você que está apaixonado aí, ou trabalha com sublimação, transfer, enfim, costura criativa, quer fazer uma coisa diferente, você pode também pegar aqui um vetor do coração, tá? Peguei aqui um vetor do coração e vou escrever aqui, ó, amor ou love, como você achar melhor. Aumenta, coloca uma fonte bonitinha. Essa Baby Monstra que é bem bacana. Se você não tiver, pode escolher uma outra grossinha. Essas grossinhas assim ficam bem mais interessantes. É capaz de você ter a Impact aí também no seu PC. Se você não tiver, é só você baixar, tá? Você vai lá no Google, digita Baby Monstra, download fonte Baby Monstra. E aí, você baixa e faz a instalação, tá certo? Bom também. Sabendo disso, o texto tem que estar tá selecionado. Já está aberto aqui a minha janela ao lado direito. Clica no segundo botão e clica aqui dentro. Olha só, ele faz aqui a deformação no texto. Porém, vou dar um Ctrl Z, vou colocar aqui já de vermelho e vou colocar aqui em cima. Lembra que eu falei? Se, se você colocar em cima, aí ele já pega aqui dentro. Então, eu vou pegar lá e vou clicar aqui dentro. Olha só que bacana. Aí já fica aqui, só dou uma encaixadinha, pronto. Certinho. Aí, você pode começar trabalhar as cores, fazendo as outras coisas, deixa eu clicar aqui, colocar um branco e aí você vai brincando bem simplesinho né, você pode tirar aqui o com o lado direito do mouse o contorno e aí você vai deformando o seu projeto, olha aí que bacana certo? espero que você tenha gostado, faz o seguinte se você não está inscrito nesse canal já se inscreve, clica aí ó inscrever-se, beleza? para você receber aqui as novidades é, das videoaulas da comunidade web e acessa lá o Instagram barra Comunidade Web. Ou coloca lá na busca Comunidade Web e segue a gente lá no Instagram, beleza? Um abração!